नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा या परीक्षेसाठीचा एक अत्यंत महत्वाचा घटक ज्याला आपण भूगोल म्हणतो त्या विषयाची तयारी कशी करायची हे बघणार आहे मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील या ठिकाणी नेमकं कसा पद्धतीने हा सिलेबस कव्हर करायचा याची तयारी करताना कोणत्या मुद्द्यांकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे हे सगळं आपण या ठिकाणी बघणार आहोत याच्या आधी मी तुम्ही बघितलेला आहे विज्ञानाचा व्हिडिओ टाकलेला आहे त्याच्यानंतर अर्थशास्त्राची तयारी कशी करायची त्याच्या संदर्भातला व्हिडिओ टाकलेला आहे इतर सगळे व्हिडिओ आपले बऱ्यापैकी टाकले आहेत काही मी टाकतो आहे ते तुम्ही खाली प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आहे की तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला मुद्दा आपल्याला बघणं आहे ते म्हणजे अभ्यासक्रम काय आहे पुढचा मुद्दा आपल्याला बघायचा आहे प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण की कोणत्या घटकांवर कसे प्रश्न येतात त्याच्यामध्ये भारत जग महाराष्ट्र पुढे चालू घडामोडींचा आणि भूगोलाचा कसा सांगड घालता येईल कसा मेळ लावता येईल तो मुद्दा आहे त्याच्यानंतर भूगोलाचे जे तीन या ठिकाणचे घटक असतात आपल्याला राज्यसेवा पूर्वला त्याच्यामध्ये प्राकृतिक भूगोल जगाचा भूगोल महाराष्ट्राचा भूगोल आणि भारताचा भूगोल म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचे जे प्राकृतिक भूगोल जो आहे ज्याच्यावर आपण बघतो एक सर्वाधिक प्रश्नांचा कल असतो तो आपण पुढे बघणारच आहोत तो नंतर जगाच्या भूगोलाचं नेमकं काय वाचायचं महाराष्ट्राच्या भूगोलात काय वाचायचं आणि भारताच्या भूगोलात काय वाचायचं हे आपल्याला बघायचं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे सगळं कशातून वाचायचं आणि शेवटचा मुद्दा आपण बघणार आहोत परीक्षेला जाता जाता आपल्याला नेमकं याची रिव्हिजन कशी करायची आहे कशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला सामोरं जायचं आहे मित्रांनो पुढचा मुद्दा या ठिकाणी आपल्यासाठी आहे तो म्हणजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा भूगोल विषयाची तयारी करत असताना सगळ्यात आधी तुम्हाला या ठिकाणी सिलेबस माहीत असला पाहिजे अभ्यासक्रम काय आहे मित्रांनो आधी अभ्यासक्रम समजून घ्या तुम्ही जर अभ्यासक्रमाला व्यवस्थित त्या ठिकाणी अभ्यासलं तरच तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या विषयाचा आवाका येईल आणि चांगले मार्क्स घेता येतील बघा आपण बघतो आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी भूगोलाचा जो अभ्यासक्रम ठरवला आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र भारत जगाचा प्राकृतिक सामाजिक व आर्थिक भूगोल हे मुद्दे या ठिकाणी सांगितलेले आहे म्हणजे तीन गोष्टी आहेत तुम्हाला महाराष्ट्राचा भूगोलही करायचा आहे भारताचा करायचा आहे जगायचं करायचं आहे आणि पुढे पुन्हा प्राकृतिक करायचं आहे या तिघांचाही तिघांचाही सामाजिक भूगोल आणि तिघांचाही आर्थिक भूगोल असे तीन अधिक तीन बरोबर सहा अँगलने तुम्हाला हे मुद्दे या ठिकाणी अभ्यासायचे आहे हे लक्षात ठेवावं लागेल आता याच अभ्यासक्रमाची जर आपण थोडीशी फोड केली तर आपल्या काय लक्षात येतं बघा आपण बघतो भारताचा व महाराष्ट्राचा रचनात्मक भूगोल मुख्यतः रचनात्मक ज्याला आपण फिजिओग्राफिक म्हणतो ते विभाग या ठिकाणी आहे दुसरा हवामानावर तुम्हाला प्रश्न येतात क्लायमेटवर त्यानंतर प्रजन्यातील विभागवार बदल यावर प्रश्न येत आहेत नद्या कोणत्या आहेत पर्वतं असतील राजकीय विभाग प्रशासकीय विभाग नैसर्गिक संपत्ती वने व खनिजे मानवी व सामाजिक भूगोल ज्याच्यामध्ये लोकसंख्या हा एक घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे आपण या लोकसंख्या घटकावर मागे आलेले सगळे प्रश्नसुद्धा टाकले आहेत तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात आपण लोकसंख्या हा घटक अर्थशास्त्राअंतर्गत चालू घडामोडीअंतर्गत आणि भूगोलाअंतर्गत येणार आहे हे तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकता त्याच्यावर खूप महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी आपण कव्हर केले आहे पुढे या अभ्यासक्रमामध्ये आणखी काय आहे या लोकसंख्येमध्ये मग त्याचं स्थलांतर कसं होतं आहे त्याचे सोर्सेस कोणते आहे डेस्टिनेशनवर त्याचा काय परिणाम होतो हे सगळे मुद्दे पुढचा मुद्दा ग्रामीण वस्त्या आणि तांड्या संदर्भातील प्रश्न येत आहेत झोपडपट्टे हो त्यांचे प्रश्न त्याच्या संदर्भातल्या योजना पुढे कृषी परिस्थिती की आपण या मुद्द्यावर प्रश्न टाकलाय मित्रांनो जे क्रमिक पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये पर्यावरणीय भूगोलासंदर्भातले घटक आपण क्रमिक पुस्तकामधले या चॅनलला टाकलेले आहेत तुम्ही तेही बघू शकतात त्यांचा या ठिकाणी समावेश आहे त्याचबरोबर जगाच्या भूगोलाच्या संदर्भात विविध आखा ते असतील खाड्या असतील समुद्रधुनी असेल आणि महासागर असेल हे मुद्दे आपण या ठिकाणी आपल्याला बघावे लागतात पुढे आंतरराष्ट्रीय आपत्ती तिचे साल त्याच्यामध्ये झालेली हानी ठिकाण व्यापारी केंद्रे त्यांचे टोपण नावे हवामान भुरुपे नद्या वाळवंटे पर्वतनांगा पठारे व त्यांची वैशिष्ट्ये या उपघटकांचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश असतो हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावं लागेल आता पुढचा सगळ्यात बेसिक मुद्दा असतो तो म्हणजे प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण मित्रांनो आपल्याला मागील पाच वर्षातील आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल काही प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण मी केलेलं आहे काहींचं मी करणार आहे ज्या विद्यार्थी मित्रांना भूगोलाच्या किंवा अर्थशास्त्र इतिहास विज्ञान याच्या प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण बघायचं असेल त्यांनी खाली आपलं पी एस आय एस टी आय एस ओ कंबाईन आणि राज्यसेवा यांच्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणमध्ये तुम्ही प्ले प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात आणि जे पुढे टाकणार आहे जे विद्यार्थी मित्र नवीन असलेल्या चॅनलला बघत असाल व्हिडिओ त्यांनी सबस्क्राईब करून ठेवा आणि नोटिफिकेशन बिल दाबून ठेवा म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी मी जे काही भविष्यात याच्यावर व्हिडिओ टाकणार आहे ते बघता येतील तर मग नेमकं काय करायचं आहे बघा हे जर प्रश्नपत्रिकांचं आपण विश्लेषण केलं मी जो अभ्यास केला आहे त्यानुसार आपल्याला या ठिकाणी काय लक्षात येतं की भारताच्या
पुढे जगाच्या भूगोलावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्या जवळपास स्थिर आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवावा लागेल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या भूगोलावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्या मात्र तुलनेने अगदीच कमी आहे हा मुद्दा लक्षात घ्या म्हणजे पूर्व परीक्षेला मित्रांनो महाराष्ट्राच्या भूगोलावर जो फोकस आहे तो कमी असतो हा मुद्दा तुम्हाला नीट समजून घ्यायचा आहे कारण की महाराष्ट्राचा भूगोल हा मुख्यला त्या ठिकाणी आपण बघतोय त्याच्यावर फोकस होतं पुढे आता पुढचा मुद्दा जो असतो तो म्हणजे चालू घडामोडींशी भूगोलाची सांगड कशी घालायची बघा भूगोल या विषयावर गेल्या चार ते पाच वर्षात जर आपण प्रश्न पाहिले तर त्यांची विभागणी आपल्याला चार प्रमुख घटकांमध्ये करावं लागते मग कोणते चार प्रमुख घटक तर प्राकृतिक भूगोल जगाचा भूगोल भारताचा भूगोल व महाराष्ट्राचा भूगोल असे ते चार घटक आहे या घटकांचा अभ्यास करताना विचारले जाणारे प्रश्न कोणत्या ना कोणत्या बाजूने चालू घडामोडीशी निगडीत असल्याची आपल्याला जाणवते म्हणजे सध्या करंटमध्ये काय चर्चेत आहे त्यानुसार हे सगळे मुद्दे आपल्याला त्या ठिकाणी अभ्यासावे लागतात याच्यात जर बघितलं आपण तर भूगोलाच्या अभ्यासाची उजळणी करताना आपल्याला गेल्या वर्षभरात कोणत्या घडल्या घटना घडलेल्या आहे ज्या की भूगोलाशी संबंधित आहे राज्यस्तरीय असेल राष्ट्रीय असेल आंतरराष्ट्रीय असेल या घटना त्यानंतर महत्त्वाच्या परिषदा संमेलने ज्या घटना घडल्या आहेत त्या ठिकाणांची एक यादी बनवून आपल्याला महाराष्ट्राच्या भारताच्या आणि जगाच्या नकाशामध्ये ती ठिकाणं कुठे आहेत हे पाहून राजकीय व प्राकृतिक भौगोलिक वैशिष्ट्ये या ठिकाणी लक्षात ठेवावी लागतात पुढचा मुद्दा मित्रांनो या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा तो म्हणजे प्राकृतिक भूगोलाची तयारी कशी करायची आपलं आता हे घटक जे आपण चार घटक बघितले हे नीट लक्षात घ्यायचे आहे प्राकृतिक भूगोलामध्ये काय येतं मित्रांनो मृदा हा टॉपिक येते लक्षात घ्या आपण या मृदावर याच्या आधी व्हिडिओ टाकलेले आहेत ओके पुढे हवामान आहे वने आहे पर्वत रांगा आहेत तसेच नदी वारा समुद्र लाटा हिमनद्या यांच्याद्वारे निर्मित भुरुपे असतील सूर्यमालेतील इतर ग्रहांची वैशिष्ट्य ज्वालामुखी भूअंतर्गत हालचाली पृथ्वीचे अंतरंग बंदरे सागरी प्रवाह या सगळ्या बाबींवर आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न विचारले जातात आणि या घटकांचा आपल्याला जर अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे सगळ्यात महत्त्वाचा मित्रांनो हा मुद्दा लक्षात ठेवा नकाशे वाचन कोणताही घटक असो कोरा नकाशे घ्या त्याच्यावर त्या ठिकाणी त्या घटकावरील माहिती भरून ते नकाशे परीक्षेला काही दिवस उरलेले असताना नियमाने त्या ठिकाणी पाहायला शिका जेणेकरून आपल्या चित्ररूपी स्मृतीमध्ये ते साठवले जातात आणि परीक्षेच्या वेळी सहज आठवतात म्हणजे तुम्हाला प्राकृतिक भूगोल हा नकाशाशिवाय करायचाच नाही मित्रांनो हा मुद्दा मी फू खूप वेळेस याच्या आधी रिपीट करतो आहे प्रत्येक भूगोलाच्या लेक्चरमध्ये मी हे रिपीट करत असतो की नकाशाशिवाय हा अभ्यास करू नका आता जगाच्या भूगोलाची तयारी तुम्हाला करायची आहे पुढचा मुद्दा जगाच्या भूगोलात काय करायचं आहे तुम्हाला आखाते असतील खाड्या असतील समुद्रधुनी असेल महासागर असेल आंतरराष्ट्रीय आपत्ती तिची झालेली वर्ष कोणत्या वर्षी ती आपत्ती झाली हानी काय झाली ठिकाणं काय होती व्यापारी केंद्र कोणती होती काही महत्त्वाचे टोपण नावे असतील ठिकाणांची हवामान भुरुपे नद्या वाळवंटे पर्वतरांगा पठारे त्यांची वैशिष्ट्ये या उपघटकांवर आपण बघतो या ठिकाणी प्रश्न विचारले जात आहेत आणि मग हे कशातून करायचं तर याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं सहावी सातवी आठवी अकरावी बारावीची जे पाठ्यपुस्तकं आहेत त्यांच्यातले नकाशे मित्रांनो हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे या ठिकाणी मी काही व्हिडिओ टाकलेले आहेत आणि याच्यापुढे मी सातत्याने याच्यावर व्हिडिओ टाकणार आहे प्रत्येक घटक मित्रांनो मी तुम्हाला एक क्रमिक पुस्तकातला कव्हर करून घेणार आहे तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता त्या ठिकाणी तुम्हाला ती करायचीच आहे क्रमिक पुस्तकं जर तुम्ही करत नसाल तर माझ्या मते तुम्ही खूप मोठी चूक करत आहात तुम्ही डायरेक्ट सौदी घेता आहात किंवा मग खतीब घेता आहात किंवा एखादं दुसरं कोणतं तरी पुस्तक घेता आहात मार्केटमधलं परंतु तुम्ही जर क्रमिक पुस्तकांची तयारी करत नसाल तर नक्कीच तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने अभ्यास करता आहात हे लक्षात ठेवा ओके तर आपला क्रमिक पुस्तकं हे अनिवार्य आहेत पहिली पायरी ती आहे ती जर तुम्ही केली नाही तुम्ही जर बेसिक पक्क केलं नाही तर मग तुमचं पुढे त्या ठिकाणी नुकसान होऊ शकतं तुमचे मार्क्स कटू शकतात आता हे झालं जगाच्या संदर्भात भारताच्या भूगोलाची तयारी कशी करायची मित्रांनो या ठिकाणी एक मुद्दा लक्षात घ्या भारताचा भूगोल जेव्हा आपण बघतो आहे या ठिकाणी भारताचा भूगोल बघत असताना भारतातील मृदा समस्या मासेमारी वस्त्या हे जे की मानवी भूगोलामध्ये येतं नद्यांची खोरी त्यांचा आकार हवामान पशुधन महत्त्वाची शहरे त्यांची टोपण नावे लोकसंख्या वितरण साक्षरता कृषीचे प्रकार वने प्रमुख पिके व नगदी अन्नधान्य पिके असतील त्यांची वितरण विकसित बंदर कोणते आहेत व्यापारी केंद्र कोणते आहेत आदिवासी जमाती त्या कोणत्या राज्यात आहेत पठारं पर्वत प्रजन्यमान धबधबे पर्यटन स्थळे धार्मिक स्थळे कृषी क्षेत्रातील विविध क्रांत्या या विविध उपघटकांवर आपण बघतो या ठिकाणी प्रश्न विचारले जातात आता या उपघटकांचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी दहावीचं पाठ्यपुस्तक आहे एन सी नववी आणि दहावीचे पाठ्यपुस्तक आहे यांच्यातील नकाशांचा वापर करायचा आहे ओके आपण एन सी आर टी संदर्भात काही व्हिडिओज मी या ठिकाणी टाकणार आहेत जे की मला नकाशे ज्या ठिकाणी तुम्हाला अभ्यास गरजेचे आहे खूप चांगल्या पद्धतीने त्या एन सी आर टीमध्ये नकाशे दिलेले आहेत ते आपल्या या ठिकाणी 
या ठिकाणी मित्रांनो आपण बघतो आहे की महाराष्ट्राच्या भूगोलाची तयारी कशी करायची बघा या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येत आहे की तुम्हाला मी सांगितलं महाराष्ट्राच्या भूगोलावर कमी जरी मार्क्स असले तरी ते हक्काचे मार्क्स असतात हा मुद्दा विसरू नका मग महाराष्ट्रामधील खनिज संपत्ती तुम्हाला या ठिकाणी माहीत असली पाहिजे मृदा हा टॉपिक महत्त्वाचा आहे हवामान पर्वतरांगा नद्या खाड्या बंदरे लोकसंख्या वितरण पिके शेती उद्योग वाहतूक संदेशवहन पर्यटन या उपघटकांवर या ठिकाणी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात पुढे जर आपण बघितलं दोन हजार तेरापासून जे आपले स्वरूप बदललेले आहे तेव्हापासून या घटकावरील प्रश्नांची संख्या जरी करीम कमी असली तरी आपण बघतो आहे चौथी आणि पाचवीच्या पाठ्यपुस्तकाचा अभ्यास करणे या ठिकाणी अनिवार्य आहे क्रमिक पुस्तकं याला पर्याय नाही आहे मित्रांनो ते पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवायला हवं त्यानंतर संदर्भ साहित्य काय आहे तर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे संदर्भ साहित्यामध्ये तुम्हाला पाचवी ते बारावीचे भूगोलाचे शालेय पाठ्यपुस्तक वाचायचेच आहे स्टेट बोर्डची बाल बालभारतीची नकाशा अभ्यास नाही तुम्ही ऑक्सफोर्डचा ॲटलस त्या ठिकाणी वापरू शकता नवनीतचा वापरू शकता इतरही वापरू शकतात पुढे तुम्हाला तीन पुस्तकं आहे महाराष्ट्राचे भूगोल आणि खती वापरा सौदी वापरा किंवा दीपस्तंभ वापरा कोणताही एक वापरा तुम्ही क्रमिक प्लस ते एक जर चांगलं केलं त्याच्या रिव्हिजन्स चांगल्या केल्या तर नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी तुमचे प्रश्न चुकणार नाही पुढे भारताच्या भूगोलामध्ये अकरावीचा एन आणि माझे दुषेद यांचं पुस्तक तुम्ही वापरू शकतात आणि पर्यावरण आणि भूगोल याच्यासाठी ए बी सौदी यांचं पुस्तक बेस्ट आहे पुढचा मुद्दा काय आहे मित्रांनो या ठिकाणी तर राज्यसेवा पूर्व परीक्षा तुम्ही जेव्हा भूगोल विषयाची तयारी करणार आहे तेव्हा जेव्हा परीक्षेला जाता आहात त्यावेळेस तुमची रणनीती काय असली पाहिजे तर बघा तुम्हाला या ठिकाणी भूगोलावर एक दहा ते तेरापर्यंत प्रश्न येणार आहेत तुम्हाला या ठिकाणी महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवायचे अभ्यासक्रम नीट लक्षात ठेवायचं आहे चालू घडामोडीची सांगड घालायची आहे नकाशांची नियमितपणे तयारी करायची आहे मग त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे पर्वतरांगा खाड्या बंदरं यांचं पूर्वपश्चिम उत्तर दक्षिण क्रम आहे तो नीट ध्यानात घ्यायचा आहे पुढे उपघटक कोणत्या स्रोतातून वाचायचे ते तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित बघायचं आहे अशा पद्धतीने जर तुम्ही त्या ठिकाणी व्यवस्थित उजळणी केली शेवटच्या टप्प्यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला रिव्हिजन्स करायचे आहेत तुम्ही जर रिव्हिजन्स चांगले करत गेले तर त्या ठिकाणी मला वाटतं या ठिकाणी या विषयामध्ये अत्यंत हक्काचा विषय पायकीच्या पायकी मार्क्स देणारा विषय हा भूगोल आहे आणि मी तुमच्यासोबत आहेत मी तुम्हाला या विषयावरील क्रमिक पुस्तकाचा एकही मुद्दा सुटणार नाही अशी हमी देतो आणि प्रत्येक मुद्द्यावरील व्हिडिओ मी या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सोप्या भाषेमध्ये बनवणार आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद